assalamu alaikum and namaste dear students dear students yesterday we have discussed solving and three steps of solving today we are going to discuss about stomach the stomach is digestive organ located between esophagus and the duodenum now look at the picture dear students this is esophagus and this is the first part of small intestine known as duodenum and here you see the stomach is located between esophagus and duodenum so the stomach is digestive organ located between the esophagus and duodenum now what are the parts of stomach parts of stomach you see here there are four parts of stomach the first part or the first region is cardiac region and this is the second part or second region fundus the third central region is body and fourth region is pylorus region so the stomach is j shaped and anatomically divided into four main regions cardiac part the fundus part the body part and the pyloric part dear students now we will discuss the sphincters of stomach first of all definition what is sphincter a sphincter is a ring of muscle surrounding an opening or tube and able to contract or close that opening or tube dear students jo sphincter hote hain wo muscular rings hote hain jo kisi bhi opening ko pehle open karte hain uske baad close karte hain theek hai to ab hum stomach ke do sphincters padhenge ek कार्डियक स्पिंक्टर और दूसरा पायलोरिक स्पिंक्टर नाउ यू सी हियर दिस इज द कार्डियक पार्ट ये स्टूडेंट दिस इज द कार्डियक पार्ट नोन इज कार्डिया एंड दिस इज द एसोफेगस द स्पिंक्टर लोकेटेड बिटवीन एसोफेगस एंड कार्डियक पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक स्पिंक्टर इज कॉल्ड कार्डियक स्पिंक्टर एंड हियर यू सी पायलोरस रीजन एंड दिस इज द डोडीनम and here you see a ring of muscle another sphincter known as pyloric sphincter located between pylorus of the stomach and duodenum so there are two sphincters in our stomach there are two sphincters of stomach cardiac sphincter at the upper portion and the pyloric sphincter where at the lower end of stomach what is function of these sphincters they control the passage of material entering and exiting the stomach dear students ye jo sphincters hain ye control karte hain food ki entry aur food ke exit ko through stomach to entry pe hoga cardiac sphincter aur exit ke point pe hoga pyloric sphincter dono ko ab hum define karenge let's first define the cardiac sphincter The cardiac sphincter is a specialized wall found between the esophagus and cardiac part of the stomach. This is the cardiac part, this is the esophagus and a wall or sphincter present between them is cardiac sphincter. What is the function of this sphincter? It prevents backflow of food and digestive enzyme. Dear students, jab stomach mein partial digestion hota hai food ka to ये स्पिंक्टर क्लोज uh, होता है ताकि फूड की बैक फ्लो ना हो किस में एसोफेगस में एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस स्पिंक्टर नोन एज पालोरिक स्पिंक्टर डियर स्टूडेंट्स द पालोरिक स्पिंक्टर इज अ स्पेशलाइज्ड वॉल वेयर इट इज फाउंड फाउंड बिटवीन पालोरिस पार्ट ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडिनम दिस इज द पायलोरिस पार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम and the sphincter found between them is called pyloric sphincter what is function of this pyloric sphincter it regulates the flow of partially digested food from stomach to the duodenum ye control karta hai food ke flow ko pyloris se duodenum mein now dear students four parts of the stomach this is the first part known as cardiac part cardia this is the second part fundus this is the central main part body and this is the fourth part pylorus that opens into duodenum dear students four parts stomach ke hote hain cardiac part fundus part 
बॉडी पार्ट एंड पैलोरिक पार्ट अब हम इन चारों के फंक्शन पढ़ेंगे The cardia or cardiac region is the point where the esophagus connected to the stomach and through which the food passes into the stomach. What is function of cardiac part? This part contains cardiac sphincter, which helps to prevent the stomach contents from going back into the esophagus. So, dear students, when food ki partial digestion hoti hai, kahan pe stomach me, to cardiac sphincter food ko partially digest food ko vapas esophagus me jaane nahi deta. और दूसरा पोर्शन है डी फंडस दिस वन अब देखिए इसका क्या फंक्शन है फंडस इज द राउंडेड एरिया दैट लाइज लेफ्ट ऑफ द कार्डक पार्ट ये कार्डक पार्ट का लेफ्ट साइड है वहां पे फंडस पाया जाता है फंडस कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डी एस यहां से एक इनएक्टिव इंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजन जो कि फिर कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में बोथ फंडस एंड द बॉडी रीजन ऑफ द स्टमक सीक्रेट पेप्सिनोजिन इन एक्टिव इंसाइन अ प्रीकर्सर टू पेप्सिन जिससे एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बनता है तो याद रखिएगा ये पेप्सिनोजिन फंडस रीजन से भी रिलीज होता है और बॉडी रीजन से भी रिलीज होता है अब हम आते हैं इस मेन पार्ट बॉडी रीजन पे द बॉडी इज द मेन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक द गेस्ट्रिक ग्लेंट्स ऑफ द फंडस एंड बॉडी हैव इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूस जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम पहले वो इनेक्टिव फॉर्म प्रीकर्सर फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में प्रोटीन ब्रेकर इंजाइम द बॉडी ऑफ द स्टमक इज कोटेड विथ रूगी अब हम रूगी पढ़ेंगे डी स्टूडेंट्स आपको यहां पर कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं स्टमक की वॉल में कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इनको रूगी कहा जाता है द टर्म रूगी मीन्स रिंकल्स आर फोल्ड्स Now these are the folds in the wall of the stomach, known as rugi. Dear students, ये जो rugi हैं, ये ऐसे folds हैं, जब stomach empty होता है, खाली होता है, तो ये appear होते हैं, और जब stomach food से भर जाता है, तो ये disappear हो जाते हैं. Now rugi. These folds appear when the stomach is empty. ये तभी appear होते हैं, जब stomach खाली होता है, but becomes flat. सीधे हो जाते हैं फ्लैट हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं वेन द स्टमक इज फिल्ड विथ फूड रूगी अलो द स्टमक टू एक्सपेंड एज इट फिल्स और सबसे लास्ट में जो पार्ट है डी स्टूडेंट्स वो है पायलोरिस पार्ट जो कि ओपन होता है किसमें ड्यूडिनम में द पायलोरिस इज द पार्ट ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस रीजन इंक्लूड विच इज फिंगटर पायलोरिक स्पिंगटर दैट एक्ट इज अ वॉल टू कंट्रोल द एम्पिटिंग ऑफ द स्टमक कंटेंट्स Time is the partially digested food of the stomach that empties into the duodenum. The pyloric sphincter also prevents the contents of the duodenum from going back into the stomach. यहाँ से food के backflow को ये sphincter वापस आने नहीं देता. तो ये students हमने चार parts पढ़े. पहले cardiac part, फिर fundus part, उसके बाद body part और उसके बाद pyloric part. Dear students. इन पार्ट्स uh, में ग्लैंड्स पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि एक जूस रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस तो सबसे पहले हमें स्टमक के चार लेयर्स पढ़ने पढ़ने पड़ेंगे जहाँ पे जिनमें से म्यूकोसा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं और फिर उनके में कौन से सेल्स पाए जाते हैं और कुछ उस सीक्रेशन को हम डिस्कस करेंगे अभी नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड दीज ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस इन टू द स्टमक दीज आर ट्यूबुलर ग्लैंड वेयर दे आर लोकेटेड Located in the mucosa layer of the stomach. Dear students, gastric glands को समझने के लिए आपको चार layers पढ़ने पड़ेंगे histology of stomach. और ये mucosa में gastric glands पाए जाते हैं तो सबसे पहले ये चार layers. There are four layers of tissue of the stomach. कौन से चार layers पाए जाते हैं stomach की wall में Mucosa, submucosa, mucosa, muscularis and serosa. Here you see the diagram. ये स्टूडेंट जो इनर मोस्ट लेयर है इसको क्या कहते हैं म्यूकोसा म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर एंड हियर यू सी द नेक्स्ट सपोर्टिंग लेयर द नेक्स्ट सपोर्टिंग लेयर इज सब म्यूकोसा नेक्स्ट सपोर्टिंग लेयर उसके बाद नेक्स्ट एक मसल्स का लेयर है मस्क्यूलरिस द नेक्स्ट मस्क्यूलर लेयर और सबसे टॉप पे सीरोसा सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर तो डी स्टूडेंट्स यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं कहां पर म्यूकोसा पे अच्छा डी स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा फोल्ड्स रूगी 
नाउ द वॉल ऑफ द स्टमक हैज फोर्स रिंकल्स काल गैस्ट्रिक रूगी ये तभी अपियर होते हैं जब स्टमक एम्पटी होता है ये सुन दीज आर द रूगी दीज आर द फोल्ड्स और इन फोल्ड्स में ग्लैंड्स पाए जाते हैं कौन से ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा आर फोल्डेड इन टू लॉन्गिट्यूडनल रूगी वेन स्टमक इज एम्पटी जब खाली होता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में डेवलप हो जाते हैं क्या कहते हैं इनको रूगी और म्यूकोसा में डियर स्टूडेंट्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं द म्यूकोसा लेयर हैज ग्लैंड्स कार्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हियर यू सी द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन से लेयर में म्यूकोसा में डियर स्टूडेंट्स को मजीद क्लियर करते हैं इस डायग्राम में नाउ दिस इज द म्यूकोसा अ म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा उसके बाद सब म्यूकोसा उसके बाद मस्क्यूलरिस और उसके बाद सीरोसा तो यहां पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं कौन से ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स And dear students, this is the surface epithelium of mucosa. देखिए यहां पर इन्वेजिनेशन हो रहे हैं The surface epithelium of the mucosa इन्वेजिनेटेड to form pits, gastric pits. ये आपको pits नजर आ रहे हैं gastric pits. So this is the portion showing gastric gland in mucosa. यहां पर आपको इन्वेजिनेशन नजर आते हैं सरफेस के क्या कहते हैं इनको गैस्ट्रिक पिट्स दीज स्मॉल और टाइनी होल्स आर नोन एज गैस्ट्रिक पिट्स सरफेस म्यूकस सेल्स फॉर्म न्यूमरस टाइनी इन्वेजिनेशन और होल्स कॉल गैस्ट्रिक पिट्स सरफेस इपीथिलियम जो म्यूकोस का है उसमें डीएसओ इन्वेजिनेशन होता है इन्वेजिनेशन में पिट्स बनते हैं क्या कहते हैं इसको गैस्ट्रिक पिट्स गैस्ट्रिक पिट्स आर द ओपनिंग फॉर गैस्ट्रिक ग्लैंड ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपनी सीक्रेशन रिलीज करते हैं इस पिट्स में और इन पिट्स से सीक्रेशन को रिलीज कर दिया जाता है स्टमक में नाउ डियर स्टूडेंट्स दिस इज सेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दिस इज गैस्ट्रिक पिट डायग्राम शोइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक पिट्स नाउ दिस इज द सेक्शन शोइंग गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द अपर पोर्शन नोन एज गैस्ट्रिक पिट गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन इन द बेस ऑफ गैस्ट्रिक पिट्स and you know the gastric pits are formed by invagination of the surface epithelium dekhen ye epithelial cells hain yahan se ye invaginate ho rahe hain aur ek pit bana rahe hain kaun si pit gastric pit gastric pits appear as millions of holes all throughout the stomach lining aur dear students ab aapko kuch cells nazar aa rahe hain gastric glands mein mucus cells chief cells also known as zymogen cells parietal cells also known as axonic cells and g cells stand for gastrin cells ab hum in cells ke functions padhenge gastric glands contain following secretory cells mucus cells inko mucus cell is wajah se kaha jata hai ye mucus release karte hain secret mucus to protect the epithelial cells aur ye dear student mucus epithelial cells ko enzyme ke attack se aur hydrochloric acid ke attack se protect karta hai chief cells also known as जायमोजन सेल्स डी स्टूडेंट्स ये एक इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन सीक्रेट पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड इट इज द प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन पेप्सिन इज एक्टिव एंजाइम एच सी एल इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एच सी एल इसको भी हम डिस्कस करेंगे उसके बाद पेराइटल सेल्स ऑल्सो नॉन एज ऑक्साइंटिक सेल्स डी स्टूडेंट्स ये वो सेल्स हैं जो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं दी सेल्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जी सेल्स एक हारमोन रिलीज करते हैं एंडोक्राइन सेल्स हैं गेस्टिन सेल्स सीक्रेट विच हारमोन गेस्टिन हारमोन ये स्टमक के जूस को बढ़ाता है गेस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है विच एक्टिवेट्स द गेस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस तो डी स्टूडेंट गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है पैप्सिन अब हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन और इस पैप्सिन का फंक्शन पढ़ेंगे ठीक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स आपने पढ़े सीक्रेशन आपने पढ़ लिया नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एच सी एल एंड पैप्सिन फर्स्ट फंक्शन ऑफ एच सी एल एच सी एल किल्स बैक्टीरिया अगर फूड में बैक्टीरिया आ जाए तो एच सी एल उनको किल कर देता है और डी एसर अब हम पढ़ेंगे हाउ एच सी एल कन्वर्ट्स हेल्प टू कन्वर्ट पैप्सिनोजन टू पैप्सिन चीफ सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन चीफ सेल से कौन सा इनएक्टिव एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिनोजन डी एस स्टूडेंट याद रखिएगा पेप्सिनोजन इज जायमोजन नाउ वॉट डू यू मीन बाय जायमोजन इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ द एंजाइम ये एक इनएक्टिव 
प्रीकर्सर है कौन से एंजाइम का पेप्सिन का दिस जायमोजन इज एक्टिवेटेड बाय विच एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट हेल्प टू कन्वर्ट पेप्सिनोजन इन टू पेप्सिन देखिए किस तरह यहां पे देखिए डी स्टूडेंट दिस इज द सेक्शन शोइंग गैस्ट्रिक ग्लेन और यहां पे आपको दो सेल्स नजर आएंगे ऑक्साइंटिक सेल्स डी स्टूडेंट दीज सेल्स प्रोड्यूस एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड चीफ सेल्स एंड दीज प्रोड्यूस इन एक्टिव जायमोजन प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन नॉन एज पेप्सिनोजिन अब देखिए इसमें एच सी एल का कौन सा पार्ट है यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो एच सी एल है ये इस फोल्डेड प्रोटीन को अनफोल्ड करता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि ये जो पेप्सिनोजन है इसमें से एक पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है जिसमें 44 फोर अमाइनो एसिड्स होते हैं इस शार्डर चेन को पेप्टाइड कहा जाता है जब पेप्सिनोजन से 44 फोर अमाइनो एसिड का एक सेक्शन रिमूव कर दिया जाता है एक शार्ट पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बाय रिमूवल ऑफ शार्ट पेप्टाइड इसमें किसने हेल्प किया एच ने पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है हैज एन एडिशनल 44 फोर अमाइनो एसिड्स इसमें 44 फोर अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एक्टिव पेप्सिन तो अब इसमें 44 फोर अमाइनो एसिड्स रिमूव कर दिए जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरमेंट विच अलोज पेप्सिनोजन टू अनफोल्ड यह पेप्सिनोजन अनफोल्ड हो जाएगा एंड क्लीव कट इट सेल्फ इन विच फंक्शन टिक फंक्शन देर बाय जनरेटिंग पैप्सिन इन एक्टिव फॉर्म तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे फोर्टी फोर अमाइनो एसिड का एक पैप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है और क्या बनता है पैप्सिन कौन से प्रोसेस में आडो कैटालाइस द मेकेजम बाय विच एन एंजाइम एक्टिवेट इट्स ओन जायमोजन इस कॉल्ड आडो कैटालाइस अब डी स्टूडेंट्स पैप्सिनोजन कन्वर्ट हो चुका है पैप्सिन में सबसे लास्ट में हम पैप्सिन का फंक्शन पढ़ेंगे What is the function of pepsin? Dear students, this pepsin, जब जो कि अब एक्टिव हो चुका है इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन टू स्मॉलर पेप्टाइड्स प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टाइड्स में हियर यू सी अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड नॉन एज पोलीपेप्टाइड उसको डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन एक शॉर्टर चेन में नॉन एज पेप्टाइड चेन वॉट डू यू मीन बाई पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स आर शॉर्ट चेन ऑफ बिटवीन टू एंड फिफ्टी अमाइनो एसिड्स linked by peptides peptide bonds and this is partial digestion of protein protein fully digest nahi hote stomach mein partially digest hote hain aur dear students jab stomach mein food partially digest ho jata hai usko chyme kaha jata hai acidic chyme so what do you mean by chyme it is the semi liquid semi solid mass of partially digested food that is expelled from or by the stomach into the duodenum by which sphincter pyloric sphincter to acidic chyme ko pyloric sphincter ke through small intestine ke first part duodenum mein release kar diya jata hai so dear students that was the stomach whole about the stomach today we have discussed what is the stomach what are the parts of stomach and the gastric glands secretion of gastric glands thank you dear students wish you all of the best